ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബയോളജി വ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒവാപ്രിം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിഷ് ബ്രീഡിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒവാപ്രിം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫിഷ് ബ്രീഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നാച്ചുറൽ സാൽമൺ ജി എൻ ആർ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ബിറ്റുവിട്രി എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഡൊമാ പെരുഡോൺ ഓപ്ഷൻ സി സിന്തറ്റിക് അനലോഗ് ഓഫ് എസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി സിന്തറ്റിക് അനലോഗ് ഓഫ് എസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് ആൻഡ് ഡൊമാ പെരുഡോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിന്തറ്റിക് അനലോഗ് ഓഫ് എസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് ആൻഡ് ഡൊമാ പെരുഡോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒവാപ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പൊട്ടൻറ്റ് ഓവുലേറ്റിംഗ് ഓർ സ്പെർമിയേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഫെസിലേറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെനി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ഫിഷസിൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമിയേഷനൊക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പം ഈ അതിന് ഏതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിന്തറ്റിക് അനലോഗ് ഓഫ് എസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സാൽമൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പി റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഡൊമാ പെരുഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ സോറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ക്രയോ പ്രൊട്ടൻറ്റൻ ഫോർ ഫിഷ് സ്പെർമാറ്റോസോവൈസ് വൈഡ്ലി അതായത് സ്പെർമാറ്റോസോവയെ നമ്മൾ ക്രയോ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രയോ പ്രിസർവൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബഫേർഡ് ഫോർമാലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈതേൽ ആൾക്കഹോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഡി എം എസ് ഒ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൾക്കഹോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡി എം എസ് ഒ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് സെൽ കൾച്ചറിംഗ് ആണെങ്കിലും സെൽസിന് മമേലിയൻ സെൽസിന് കൾച്ചറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ നമ്മൾ ക്രയോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഫിഷസിൻ്റെ സ്പെർമാറ്റോസോവെ ക്രയോ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡി എം എസ് ഒ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആർ നോൺ ഗാർഡേഴ്സ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫിഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ ഗാർഡേഴ്സ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ് ആണ് ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫിഷസ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിസിലിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗൗറാമിസ് ഓപ്ഷൻ സി ടെട്രാസ് ആൻഡ് ബാർബ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗപ്പീസ് ആൻഡ് മൊല്ലീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗപ്പീസ് ആൻഡ് മൊല്ലീസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ നോൺ ഗാർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫിഷസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഗാർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഗപ്പീസും മൊലീസും ഒക്കെ ഇവർ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തില്ല എഗ്ഗിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സാധാരണ എക്സ് ക്ലംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലേ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ എക്സിലൊരു അഡ്ഹെസീവ് മെറ്റീരിയൽ കാണും ഈ ക്ലംബായിട്ട് ഇരിക്കും ക്ലസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഗപ്പീസ് ആൻഡ് മൊള്ളീസ് ഇരുന്ന എക്സിൽ എന്താണ് ഈ നോൺ അഡ്ഹെസീവ് മെറ്റീരിയൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ എക്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോൺ ഓഫ് ഷാളോ വാട്ടർ നിയർ ദ ഷോർ ഈസ് കാൾഡ് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ്റെ ഷോറിൽ അതായത് ഷോറിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു സോൺ ഉണ്ട് അതിൽ സോൺ ഓഫ് വാ ഷാളോ വാട്ടറാണോ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓഷ്യാനിക് പ്രൊവിൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽ ഓപ്ഷൻ
it is the it is closest to shore shore node etto aduthu nikkina zone aanu intertidal zone ennu parayunathu at high tide it is covered with water high tide ulla samayathu water vechu covered aayirikkum at low tide it is exposed to air low tide aayirikkina samayathu expo ഈ പറയുന്ന സോൺ ഇൻ്റെ ടൈഡൽ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ലിവിങ് തിങ്സ് മസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് മൂവിങ് വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് സോൺ അതായത് ഈ ഇവിടെ ഈ ഈ ഇൻ്റെ ടൈഡൽ സോണിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൂവിങ് വാട്ടർ അതായത് എപ്പോഴും തിരമാലകൾ വന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു സോൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെറിറ്റിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റെ ടൈഡൽ സോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചർ കാണാം ഇൻ്റെ ടൈഡൽ സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സോണാണ് നെറിറ്റിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് ഓവർ ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നെറിറ്റിക് സോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് വാട്ടർ അല്ല ഓക്കെ ദ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ഒരുപാട് സൺലൈറ്റും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സോണാണ് നെറിറ്റിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസും ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓഷ്യാനിക് സോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെറിറ്റിക് സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോണാണ് ഓഷ്യാനിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈസ് ദ ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ ഔട്ട് പാസ് ദ കോർഡിനൻ്റൽ ഷെൽഫ് ദ വാട്ടർ മേ ബി വെരി ഡീപ്പ് ഈ ഓഷ്യാനിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൾക്കടൽ ആ ഒരു റീജിയൺ ആണ് അല്ലെ നെറിറ്റിക് സോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സീ ആണ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് സ്കെയർ ആണ് കാരണം എന്താണ് വളരെ ഡീപ്പായ ഡെപ്തിലുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കെയർ ആണ് സ്കെയ്സ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്യൂർ ഓർഗാനിസംസ് ലീവ് ഇൻ ദി സോൺ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് മാത്രമേ ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് മൂന്ന് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റെ ടൈഡൽ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോറുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന സോണാണ് നെറിറ്റിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പോഴും എന്താണ് ഒത്തിരി ആഴത്തിലോട്ട് പോവാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് നെറിറ്റിക് സോൺ ഓഷ്യനോ ഓഷ്യാനിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഷ്യൻ ആണ് വളരെ ഡീപ്പിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്തിന് അല്ല സീ ഷോറിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് അതായത് വാട്ടർ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സോണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓഷ്യാനിക് സോൺസിൽ മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടിക് സോണ് ഫോർട്ടിക് സോൺ ആൻഡ് ബെന്തിക് സോണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഫോർട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഈസ് ദ ടോപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ള വാട്ടർ ഒരു ലെയറാണ് ഫോർട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ സൺലൈറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന മെയിനായിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് വാട്ടർ ലിവിങ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വളരുന്നത് ഇനി അഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിന് താഴെയുള്ള അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയാണ് ടോപ്പിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഫോട്ടിക് സോൺ എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ താഴോട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ആ ഫോട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അധികം സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഈ ഏരിയയിൽ പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ആർ ഫ്യൂവർ ലിവിങ് തിങ്സ് ഹിയർ ദാൻ നിയർ ദ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫോട്ടിക് സോണിൽ തന്നെ സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫോട്ടിക് സോണിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ബന്ധിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഓഷ്യാനിക് ഫ്ലോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയ ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ബന്ധിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ഡ്രോപ്സ് ആസ് യു മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോണ്ടിനൻസ് കോണ്ടിനൻസിൽ നിന്ന്
in the title zone aanu appo shadi option il undo illa adi option il illa adu kondu ne edana oceanic province alla continental shelf alla continental slope alla pinne edana neritic province aanu le near to the shore shore ne depend cheythu choikkuvanengil nammal ee moonu options aanu nokkandathu in the title undo neritic undo pinne edana oceanic zone undo nu appo etto adutha nu നമുക്കറിയാതാണ് ഇൻ ദ ടൈഡൽ സോണാണ് പക്ഷെ അത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സോൺ ഏതാണ് വരുന്നത് തന്നെ റെട്ടിക് സോണാണ് അതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെതിലീൻ ബ്ലൂ ഈസ് മെതിലീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡൈ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഡൈ ഓപ്ഷൻ ബി ആസിഡിക് ഡൈ ഓപ്ഷൻ സി നോട്ടൽ ഡൈ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ മെതിലീൻ ബ്ലൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് ഡൈ അസിഡിക് ഡൈ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഡൈ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അസിഡിക് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെയാണ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അസിഡോഫില് ഗ്രാന്യൂൾസ് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ അസിഡിക് ഡൈസ് ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയോസിന് ആസിഡ് ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി ബേസിക് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻസ് അസിഡിക് കോമ്പോണൻസ് സച്ചാസ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസ് ബേസ് ഓഫിൽ ഗ്രാന്യൂൾസ് എക്സെട്ര ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും അല്ലെ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പം ബേസിക് ഡൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഹെമാറ്റോക്സൈലിൻ ബേസിക് ഫ്യൂസൻ മെതിലീൻ ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് ഉത്തരം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഡൈസിന് എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രൽ ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് ആൻഡ് അസിഡിക് ഡൈസ് അപ്പം ന്യൂട്രൽ ഡൈസിൽ ന്യൂട്രൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് അസിഡും ബേസും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്നത് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റൊമാനോസ്കി ഡൈ എന്ന് പറയും റൊമാനോസ്കി ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് പോളിക്രോ മെതിലീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഇയോസിൻ എതിലീൻ മെതിലീൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇയോസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന റൊമാനോസ്കി ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഡൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ബേസിക് ഡൈയിൽ അല്ലേ നമ്മൾ മെതിലീൻ ബ്ലൂ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെതിലീൻ ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഡൈ ആണ് ബേസിക് ഡൈയിലാണ് നമ്മൾ മെതിലീൻ ബ്ലൂവിനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മെതിലീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷാനോൺ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ സി പേലോസ് ഇവൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാർഗിൽസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓർ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് എത്രമാത്രം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നതിനെയാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതായത് ഒരുപാട് അതായത് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളതെന്നും നമുക്ക് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഈവൻനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്പീഷീസ് എത്
ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് എച്ച് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഷാനോൺ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിലും പേലോസ് ഇവൻസ് ആണെങ്കിലും മാർഗ്ലവ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ 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 ഏജൻറ്റ് ഓർ എ ഫാക്ടർ വിച്ച് കോസസ് മാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആൻ എംബ്രിയോ ഈസ് നോണാസ് ഓക്കെ അപ്പം എംബ്രിയോയിൽ മാൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കാർസിനോജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടെറാട്ടോജൻ ഓപ്ഷൻ സി മ്യൂട്ടജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അലർജൻ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ടെറാട്ടോജൻ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാർസിനോജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് മ്യൂട്ടേജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അലർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെറാട്ടോജൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാംസാർ കൺവെൻഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ റാംസാർ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ടും ഇറാനിൽ റാംസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് റാംസാർ കൺവെൻഷൻ ഹെൽഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് രാംസാർ കൺവെൻഷൻ ഹെൽഡ് ചെയ്തത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കൺ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും കൺസർവേഷൻ ഓൺ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻസാർ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ടും ഇറാനിലാണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ പി സി സി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂയോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ജനീവ ഓപ്ഷൻ സി ലണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റോം അപ്പോൾ ഐ പി സി സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ പി സി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓതറൈസേഷനാണ് ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനീവയിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന കീ സ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എ സി ഓട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി പാരറ്റ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷാർക്ക് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓട്ടർ ആണ് ഓക്കെ So next question, what is function of immersion oil in an oil immersion objective of light microscope? അപ്പം ഓയിൽ ഇമേഴ്ഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഓയിൽ ഇമേഴ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് റെസല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇംപ്രൂവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് റെസല്യൂഷൻ ആണ് ഈ റെസല്യൂഷനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേഴ്ഷൻ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സിസ്റ്റ് ഏത് രസൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഓർ ക്രോമസോമൽ എൻറ്റിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിസോം ഓപ്ഷൻ ബി ഓട്ടോസോം ഓപ്ഷൻ സി മീസോസോം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിസോം അപ്പോൾ എക്സ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിസോമാണ് എപ്പിസോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഡുവിൽ കപ്പാസിറ്റി ടു എക്സിസ്റ്റ് ഏത് രസൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഓർ ക്രോമസോമൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കവർ എ വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഓർഗാനിസം സേവിങ് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്
Next question, which one of the following nutrient cycle is considered as sedimentary type? Sedimentary type is the nutrient cycle. Question. Option A, carbon cycle. Option B, phosphorus cycle. Option C, nitrogen cycle. Option D, manganese cycle. Correct answer, phosphorus cycle. Back here, the gaseous cycle is example. Okay. Next question, fundamental status of an organism in its community is known as Option A, ecological niche. Option B, edaphic factor. Option C, tropic level. Option D, primary producers. The correct answer is ecological niche. Ecological niche is the definition which is fundamental status of an organism in its community is known as ecological niche. Okay. Now, we will discuss this class this class. Discuss the next class. We will read 15 questions. In this class, we will easier questions. We will read difficult level questions. We will next class. Subscribe to channel. Subscribe to the notifications. Enable the bell icon. Bye.